county of Lancashire in the northwest of England. Here we can find Lancaster with its totally local Lancaster association that in collaboration with Cinema Italiano has decided to give life to the first edition of the LIFF, the Lancaster International Film Festival, a cultural bridge that connects Italian cinema to English cinema. È la prima edizione del Lancaster Film Festival eh... Veniamo da una precedente edizione di Italian Awards e quello ci ha dato lo spunto per creare questa prima edizione del Lancaster Film Festival. Abbiamo 27 film in competizione da tutte le parti del mondo, da America, Canada, Brasile, Iran, Italia e Inghilterra. Questo ci darà la possibilità di dare 5 premi, 5 awards, un award come Best Director, uno come il premio della Best Panel Prize, poi abbiamo un premio per come migliore storia e abbiamo anche come il nostro ambasciatore e un ospite internazionale. Abbiamo creato questo, questo evento eh, diciamo con una scommessa e adesso ci ritroviamo con, con un bacino di, di utenza veramente veramente grande che ci dà la speranza e la possibilità per quest'altro anno di crearne uno ancora più grande e più bello. Abbiamo fatto sold out, perciò come dire, è la migliore risposta è quando il botteghino chiude perché abbiamo finito tutti i biglietti perciò è stato veramente veramente eccezionale questa prima edizione del Lancaster International Film Festival. There was high interest in this event which attracted many onlookers and film lovers especially for the two big names who were guests for this first edition. From Italy the beautiful Katia Greco. Non è il due tesondato. Anzi, avevo pure ragione. E qui è tu scimonito che mi vecchia così. È così come? È così bella. Ora Uzzo, io penso che ogni volta potrebbe essere l'ultima. Che cazzo mi piace. Mm. Tutte le cose che mi racconti. Il sangue. I morti ammazzati. <ride> più ci penso e più mi ne voglia di scopare. Katia is known in England above all for her participation in the TV series The Young Montalbano and Inspector Montalbano. E lei che fece? Che cosa potevo fare, commissario? Nell'arco di una notte sono passata dalla felicità più assoluta allo sconforto più totale. Capì che era tornata con l'uomo che amato. Per alleviare la mia sofferenza io mi sono allontanata. Però poi col tempo tornavamo ad essere le amiche inseparabili che eravamo. On stage, the beautiful Katia, before launching the screening of her film Cruel Peter, also available on the Rai Play, collected the award designed for her by the LIFF. Intanto è la prima volta che vengo qui e ho visitato eh, la cittadina ed è veramente deliziosa. E poi, come ho sempre detto, è sempre bello ricevere dei premi, comunque andare ai festival italiani però ancora più un onore andare a rappresentare l'Italia all'estero quindi sono molto felice tra l'altro tra um, eh, i vari film che ho fatto quello che ho scelto da far vedere al pubblico è stato questo film eh, Cruel Peter che è un horror però è un mix di eh, Italia e Inghilterra proprio perché racconta una storia che integra anche la comunità inglese a Messina, io sono di Messina per cui insomma porto un po' della mia Sicilia e voglio condividere questa storia con, uh, con gli inglesi. Not only Italy, the 2023 edition, the first of this festival, also saw the participation as a guest of Lisa O'Hare, who enchanted the audience several times with her appearances in the new Amsterdam, Tim Burton's Wednesday, 
and as Mary Poppins in London's West End. That book's a replica. You don't say. The original was stolen last month during the two o'clock witch trial. It's probably the only authentic thing you have in here. Yet you still charge $29.95 a ticket? Hold thy tongue. I'm reassigning you both to fudge churning duty. <sighs> the original meeting house. The one shown in that painting. Where is it? How the hell should I know? I only moved here from Scottsdale in April. Oh, I'm absolutely thrilled. It's a real honor. I'm, um, I was born in Lancaster, so to be home after so many years of living in New York and Los Angeles, we relocated here after the pandemic, and it's just really exciting to be involved with the art scene here locally, so I'm thrilled. I've only ever been to Italy once, and I went to Venice and fell madly in love with it, so I, now I'm living here more permanently. I hope to go over there and see more of Italy. My husband's actually his family are from Italy, so we have great plans of going and like uh, going there and visiting and seeing the little vineyard where his family are from. But it's such a beautiful country, and I'd like to get me uh, more sort of familiar with the Italian film scene too because I've not seen too many movies, but I hear they're doing wonderful things. Well, lots of love from Lancaster, England, to your Italian audiences, and we hope to visit soon. But descending into the heart of the event in Lancaster, the participants were able to find the passion for this art thanks to the numerous new directors who, with their shorts, were able to arouse the interest of the jury which decreed the victory of five short films. Tantissimi cortometraggi che sono arrivati e abbiamo scelto diciamo, i migliori tre. Abbiamo dato tre, assegnato tre premi. I nostri criteri diciamo che pensano un po' al futuro, cioè a nuovi autori, giovani autori, ma anche giovani attori. C'è un uno dei tre premi è dato a un giovanissimo attore non attore di un film documentario, ma eh, insomma se lo, se lo vedete è veramente un personaggio, potrebbe diventare un grande personaggio del cinema verità inglese, mi viene in mente Ken Loach o, o un regista del genere. Poi c'è un, ehm, un altro cortometraggio che parla di donne e, e parla della necessità eh, di trovare il proprio spazio, che sia accanto a qualcuno o meglio da sole per trovare proprio la propria strada. Il terzo è eh, per la miglior regia ed è un cortometraggio diretto da una regista italiana che si chiama Emanuela Mascherini, eh, lei ha vinto tantissimi premi internazionali e è al suo eh, credo decimo cortometraggio ci ha dato un saluto, non è qui con noi, non è stata qui con noi al, al festival, ma ci ha mandato un, un video saluto, quindi la salutiamo anche noi, grazie per aver iscritto il tuo corto. Among the winners, the best two won access to the next Venice Film Festival. Um, yeah, we're, we're thrilled, yeah, we're completely made up that, uh, that our little short documentary has been recognised um, at the Lancaster International Film Festival. Um, yeah, we're just super pleased. We can't tell, wait to tell uh, Riley and Rob and Sarah and all the rest of the crew and everything. Um, yeah, it's amazing. Amazing feeling, yeah. Really, really good feeling that our hard work really paid off. And we are so happy to showcase that story of Holmwood and Bradford, our, our hometown. Um, because we are very involved in the community as well. And, you know, this is something amazing for us, to be honest. Yes, I did. <laughs> I did. Wow. I genuinely, I don't know how we've got this far. It's it's been an incredible journey. It has been a more de a journey of really kind of self development, and it started off as, like I said, a student project. But it's we've taken it much further than that, and it's meant so much more than that to us. And that's why we're here today. And hopefully, it's touched as many people as we hoped as well. So yeah, it's been brilliant. <laughs> All this was possible also thanks to the support of numerous sponsors who were able to contribute to the success of the event. LIFF 2023 was a memorable edition that will go down in history, both as the first of a long series and for the passion that the organizers have been able to deliver to sponsors, participants and spectators.